ஓகே ப்ரைஸ் லார்ட் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஓபிஎஸ் ஸ்டோடியில் நம்மளுடைய ஈ சோஷியோ போடி லிரிக்ஸ் எப்படி கொண்டு வரதுன்னு சொல்லி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் ஈ சோஷியோ ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இது ப்ரிவியூ டேப் இது லைவ் டேப் ஸோ நம்ம இங்கேருந்து என்ன போடுறோமோ கோல் லைவ்னு கொடுத்தோன்னே லைவ் டேப்பில் வந்துடும் ஸோ இந்த பட்டன் எப்போவுமே பிளிங்க் ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் லைவ் போதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதில் ஒரு செட்டப் சொல்லி தர போகிறேன் இந்த ஆப்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சின்ன மானிட்டர் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே அவுட்புட் மானிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுது சரிங்களா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைமரி மானிட்டர் கஸ்டம் பொசிஷன் ப்ரைமரி மானிட்டர் என்னென்னா உங்கள் டிஸ்பிளேயில் அதாவது உங்களுடைய உங்களுடைய டிஸ்பிளேயில் வரக்கூடிய காரியம் தான் ப்ரைமரி மானிட்டர் கஸ்டம் பொசிஷன்னா நம்மளாக கஷ்டமாக ஒரு ஒரு நம்மளும் ஒரு கஷ்டமாக ஒரு வித் ஒரு ஹைட்டு கொடுத்து ஸோ கஷ்டமாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இது மாதிரி கஷ்டமாக வச்சுக்கலாம் இன்னொரு காரியம் வந்து அதில் வரும் செகண்ட்ரி மானிட்டர் அப்படின்னு வரும் சப்போஸ் உங்கள் பிசியில் கிராஃபிக் கார்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த செகண்ட்ரி ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆகும் அதே போல் உங்கள் லேப்டாப்பில் நீங்கள் ஹெச்டிஎம்ஐ கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி டிவியில் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த செகண்ட்ரி ஆப்ஷன் எனேபிள் ஆகும் அது கொடுத்து நீங்கள் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ஃபீட் வந்து அந்த செகண்ட்ரி மானிட்டர் அதாவது இந்த டிவிலையும் இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ப்ராஜெக்டர்லேயும் வந்துடும் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா கஸ்டம் பொஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சிலருடைய சிஸ்டம் பிசியில் வந்து கிராஃபிக் கார்டு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த கஸ்டம் பொசிஷன் கொடுத்து இங்கே ஒரு வேல்யூ டைப் பிடிக்கணும் இங்கே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வித் ஒன் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி டைப் அடிச்சுக்கோங்க ஹைட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டைப் அடிச்சுக்கோங்க லெஃப்ட் ஃபிஃப்டி டாப் ஃபிஃப்டி இந்த வேல்யூ மட்டும் கரெக்டாக அப்படி டைப் அடிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக லிரிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே இப்போ இந்த லிரிக்ஸை எப்படி நம்ம ஓபிஎஸில் கொண்டு வரதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஓபிஎஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இங்கே வந்து சீன் வந்து ஏற்கனவே லைவ் ஃபீட்னு ஒரு வீடியோ ஒன்று வச்சுருக்கிறேன் இப்போ நான் இன்னொரு சீன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் லிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா விண்டோஸ் கேப்சர் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இ சோஷியோ டூ தௌசண்ட் நைன் அப்படின்னு வந்துருச்சு இதே நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கீழே இ சோஷியோ லைவ் அவுட் புட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விண்டோ வருது ஸோ இது கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம இங்கே லைவோடைய இந்த கஸ்டம் பொசிஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓபிஎஸில் வந்துடுது இப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் கொடுத்து ஃபிட் டு த ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக லிரிக்ஸ் எனக்கு வந்துருச்சு இப்போ நான் இங்கே லிரிக்ஸ் மாற்ற மாற்ற இங்கே பாருங்கள் நான் லிரிக்ஸ் மாற்ற மாற்ற ஆட்டோமேட்டிக்காக லிரிக்ஸ் வந்து ஓபியஸ்லேயும் மாறும் ஓகே இப்போ இது ஓகே பட் ஆனால் வீடியோவுக்கு கீழே லிரிக்ஸ் போடுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஈஸி விஷப்பில் எடிட் பண்ண வேண்டிய காரியம் இருக்கும் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து குயவனை குயவனை பாட்டு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரைட் கிளிக் பண்ணி எடிட் சாங் டேட்டா பேஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் இது பெருசாக கேட்குறேன் இப்போ இந்த சாங் என்ன பண்ணுறேன்னா கீழே இங்கே இருக்க பாருங்கள் மேலே இந்த டேபை கொஞ்சம் கீழே இறக்கிக்கிறேன் ஸோ சிம்பிள் திங் ஸோ கீழே இறக்கிக்கிறேன் சில நேரத்தில் வந்து சாங் லிரிக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு லைன் சேர்ந்துருக்கும் ஸோ இப்படிலாம் இருக்கும்போது ரொம்ப சின்னதாக தெரியும் ஸோ இது எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டு லைனாக தனியாக அழகாக பிரித்து முன்னாடியே எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேக்ரவுண்ட் கொடுத்து ஃபில் எஃபெக்ட்ஸில் போய்ட்டு கலரில் போய்ட்டு க்ரீன் கலர் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ க்ரீன் எது கொடுக்குறோன்னா க்ரீனில் தான் கீ பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நான் க்ரீன் கொடுக்குறேன் க்ரீன் இல்லை ப்ளூ கொடுக்கலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ நான் வந்து க்ரீன் கொடுத்துக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கோல் லைவ் கொடுக்க போகிறேன் கோல் லைவ் கொடுத்தோன்னே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஓபிஎஸில் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஓபியஸில் ஒரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனா இந்த வீடியோ கேப்சர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரைட் கிளிக் கொடுத்துக்கோங்க ஃபில்டர்ஸ் இதில் போய்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஆட் பட்டன் அமுத்தி குரோமோ கீ அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ இந்த குரோமோ கீ பட்டன் அமுத்திக்கிட்டிங்கன்னா ஓகே கேட்குது ஸோ ஓகே கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் க்ளீனாக லிரிக்ஸ் வந்துருச்சு நம்மளுக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இந்த லைஃப் ஃபீட்டில் போய்ட்டு இந்த சீனை உள்ளாடி கொண்டு வரப்போகிறேன் ஸோ ஆட் கொடுத்து சீன் கொடுத்து இந்த லிரிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத உள்ளே கொண்டு வந்துடுறேன் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் கட் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக லிரிக்ஸ்